നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മലയാളി നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് പ്രിയ പല തരത്തിലുള്ള സ്കിൻ ടോണുമായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വെളുത്തവരുണ്ടാകാം കറുത്തവരുണ്ടാകും ഇരുനിറക്കാരുണ്ടാകും അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള സ്കിൻ ടോണുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നീല നിറത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് നീല നിറത്തിൽ ജനിച്ചത് ശരിക്കും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവരുടെ ചരിത്രം എന്താണെന്നൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ബെഞ്ചമിൻ സ്റ്റേസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന സമയം അവന്റെ ശരീരം മുഴുവനും നീല നിറത്തിലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സുമാരൊക്കെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു കാരണം അവരുടെ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലുള്ള സ്കിൻ ടോൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒരു വെളുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിങ്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെയായിരുന്നു അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് കുഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണേലോ ഇരുണ്ട് നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഇതെന്താണ് സംഭവം ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് നന്നായിട്ട് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഏകദേശം നൂറ്റി മൈൽ മാറി കെൻഡഗി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി കുഞ്ഞിനെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം ഇവർ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിന് നീല നിറം വരുന്നു എന്ന് ആർക്കും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സിനിമകളൊക്കെ പറയത്തില്ല ഒരു ട്വിസ്റ്റ് പല രൂപത്തിലും ചിലപ്പോൾ പഴയ ആൾക്കാരുടെ കഥ പറച്ചിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മുത്തശ്ശിമാരുടെയും കഥ പറച്ചിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലും നടന്നു അവിടെ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മുത്തശ്ശി അവിടെ വരികയും അതിനുശേഷം ഡോക്ടർമാർ നീല ഫ്യൂഗേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഫ്യൂഗേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തശ്ശിയുടെ മുത്തശ്ശിക്കും നീല നിറത്തിലുള്ള സ്കിൻ ടോൺ ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഇത് ജീനിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഇതൊരു കെട്ടുകഥയാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ ഇത് കെട്ടുകഥയല്ല നടന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫ്യൂഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെൻഡഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം നീല കളറിലുള്ള ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് പറയുന്നു ഒരു അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളിലെ ആദ്യമായിട്ട് ബ്ലൂ ഫ്യൂഗേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തിയത് കെൻഡഗി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സ്കിൻ ടോൺ ഇരുണ്ട ഒരു നീല നിറമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ള പിങ്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല ഈ ഈ കെൻഡഗി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫ്യൂഗേഴ്സ് ബ്ലൂ ഫ്യൂഗേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂഗേഴ്സിനെ ലോകത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതും കെൻഡഗി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മാർട്ടിൻ ഫ്യൂഗേഴ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അനാഥനായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികരെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു വിവരം ലഭ്യമല്ല ഇദ്ദേഹം ഒരു നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കെൻഡഗിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഒരു ഫ്രഞ്ചുകാരനായിരുന്നു അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം മെലിസബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു യുവതി ഒരു പിങ്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യുവതിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവിടെ അവർ നല്ലതുപോലെ അവിടെ ജീവിച്ചു വരികയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് ഏഴ് മക്കൾ ജനിക്കുന്നു ഏഴ് മക്കളിൽ നാല് പേരും നീല നിറത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളർന്ന് വരികയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും കെൻഡഗി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നടപ്പാതകളോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിലുള്ള റോഡുകളോ റെയിൽവേ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അവിടെ ഒരു റെയിൽ പാത വന്നത് ഇത്രയും കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പുറം ലോകവുമായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പുറം ലോകവുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്യൂഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജനതയ്ക്ക് പുറം ലോകവുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ അവര് അവരുടെ അവരുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അതിലു അതിലും നീല നിറത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ
കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ബ്ലഡിൽ അമിതമായിട്ട് മെത്തമോഗ്ലോബിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് നീല നിറത്തിലുള്ള തൊലി ഉണ്ടായതിന് പിന്നിലുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് മാറ്റണം അവര് അതിന് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഇതിനെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർമാർ മെത്തലിൻ ബ്ലൂ ഡൈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിൽ ഇവർക്ക് കൊടുത്തു ഇത് അവർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ടാബ്ലറ്റ് അവർ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ക്രമേണ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീല നിറം പൂർണ്ണമായിട്ടും അപ്രത്യക്ഷമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇവർ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ സാധാരണ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെ ഒരു പിങ്കിഷ് കളർ വൈ ഒരു വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൻ ടോൺ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബെഞ്ചമിൻ സ്റ്റേസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബെഞ്ചമിൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജനിച്ച ഒരു കുഞ്ഞാണ് കേട്ടോ ബെഞ്ചമിൻ അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞ് ബെഞ്ചി ജനിച്ചതിന് ശേഷം ആർക്കും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഈ കഥകളൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവര് അവരുടെ പൂർവികർക്ക് പരീക്ഷിച്ച അതേ മരുന്ന് തന്നെ ഈ കുഞ്ഞിനും അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ക്രമേണ നീല നിറം മാറാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഏകദേശം ഏഴ് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഇവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്ലൂ കളർ മാറി സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ആവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ എന്താ പറയാ ബ്ലൂ ഗേറ്റ്സിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് ബെഞ്ചമിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചേക്കാം എന്തായാലും അതേപ്പറ്റി അറിയില്ല ഇതിനുശേഷം ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ ബ്ലൂ കളർ വരും കേട്ടോ അതായത് ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ദേഷ്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ ദേഷ്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മൂക്കൊക്കെ ചുമക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ചീക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ കവളൊക്കെ ചുമക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അവരുടെ ദേഹമൊക്കെ ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം അത് ഒത്തിരി നേരം നിലനിൽക്കത്തൊന്നുമില്ല കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അത് പഴയ രൂപത്തിലാവുകയൊക്കെ ചെയ്യും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ വരിക വരത്തേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ബ്ലൂ ഫ്യൂഗേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സ്കിൻ ടോൺ ഇപ്പൊ വെളുത്ത സ്കിൻ ടോൺ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക മുൻഗണന കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒരു നല്ല ജനസമൂഹം നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ആശ്വാസമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബ്ലൂ ഫ്യൂഗേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്റെ പഴയ വീഡിയോസും പുതിയ വീഡിയോസും ഒക്കെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ